here with classroom expressions. Hi there, this is Ki. Welcome back to my channel. I'm here with a lot of sentences and expressions for you to use in a classroom. It can be on site or it can be online. ไม่ว่าคุณจะเรียนแบบไหนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนจริงนะคะ a physical classroom or online ก็ใช้ประโยคพวกนี้ได้หมดเลยค่ะ Let's start from number one. May I go to the toilet, please? ขึ้นมาเริ่มเรียนก็ขอเข้าห้องน้ำเลยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรู้กันเนาะว่าใช้คำว่า may I นะคะให้เชื่อมเสียงตรงนี้ไปเลยนะคะ may I go to the toilet please หรือถ้าเป็นแบบไม่ทางการมากเราก็อาจจะบอกว่า excuse me I need to go to the toilet นะคะก็ขอโทษนะคะขอโทษนะครับคือผมต้องไปห้องน้ำนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทางการก็จะเป็น may I go to the toilet And next, can you spell that, please? Can you spell that, please? ขอช่วยสะกดคำนี้ได้ไหมคะคุณครูคือหนูไม่ทันนะคะเดี๋ยวหนูจะจดตามนะคะ Can you spell that? Can you spell it? จะใช้ please หรือไม่ please ก็แล้วแต่เลยนะคะ Or you can ask, how do you spell that? How do you spell that? How do you spell it? สะกดยังไงล่ะคะคำนี้ Okay and number three What does it mean What does it mean นะคะตรงนี้กี่เชื่อมเสียงสังเกตไหม Does it นะคะ Does it What does it mean ก็แปลว่าอะไรล่ะคะแปลว่ายังไงล่ะครับแอพูดถึงความหมายของคำคำนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเติมคำตรงคำว่า it นะคะเป็นคำคำนั้นที่เราสงสัยก็ได้ For example What does physical mean? What does physical mean? สมมุติเราจับเสียงคำคำนั้นได้แล้วพูดได้แต่เราไม่รู้ความหมายเราอาจจะถามคุณครูโดยใช้ประโยคนี้เลยนะคะประโยคนี้ให้จำไปเลยเด้อเมื่อต้องแบบหาเหตุผลอย่างมากมายให้จำแบบ What does it mean? What does it mean? ให้ถามแบบนี้เลยถ้าถามความหมาย Okay Next What's it called? What's it called? มันเรียกว่าอะไรเหรอเออเช่นบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็อาจจะเป็นสิ่งของบางอย่างใช่ไหมเราหยิบขึ้นมาแล้วบอก what's it called อันนี้มันเรียกว่ายังไงนะคะเช่นเคยนะคะก็คือไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากมายมันเป็นประโยคที่ใช้บ่อยในห้องเรียนนะคะหรือว่าในชีวิตการเรียนภาษาอังกฤษเนาะดังนั้นให้พูดจนติดปากไปเลย what's it called กี่เชื่อมเสียง what's it called ใช่ไหมคะ and I don't understand. I don't understand. ไม่ต้องกลัวที่จะบอกว่าฉันไม่เข้าใจ Okay. And for those of you who are students, you don't have to be afraid to say or to admit that you don't understand or you don't know. And if you are a teacher, do not Make them feel insecure when they tell you that they don't understand. สำหรับคุณครูก็อย่าทำให้เด็กๆนะคะหรือนักเรียนของเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากพูดคำนี้เดี๋ยวกลัวโดนดุนะคะทุกคนสามารถพูดประโยคนี้ได้เลย I don't understand. I don't know. หน้าที่ของครูก็คือการสอนให้เขาเข้าใจนั่นเองค่ะสวยสวยขึ้นมาเลยเอาไปต่อนะคะ Next, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? ขอพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะหนูไม่ทันค่ะคุณครูคะนะ Can you repeat that? นะ And how do you pronounce this word? How do you pronounce this word? คำนี้ออกเสียงยังไงเหรอคะครู How do you pronounce this word? นะคะก็ถามได้ว่าออกเสียงยังไงและคำที่เอาไว้ชมค่ะมีเยอะมากนะคะเอามาฝากอาจจะไม่ครบเท่าไหร่แต่ว่าเยอะให้เลือกเลยนะคะคำที่กี่คุ้นมากคือคำว่า excellent excellent นะคะเวลาที่ส่งงานครูนะครูตรวจมาให้นะคะหรือว่าตอนที่ครูพูดกับเรานะคะก็จะบอกว่า excellent โอ้ well done well done great job good job you did it นะคะแปลว่าเฮ้ยเนี่ยนักเรียนหนูทำได้แล้วลูกนะ you did it คือทำให้เขารู้ว่าเขาทำสำเร็จนะคะ or if they are 
young children you can say good boy good girl นะคะสามารถใช้คำนี้กับเด็กเล็กๆได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเล็กเนาะแบบวัยรุ่นก็ไม่ค่อยอะ good boy good girl นะคะก็เลือกใช้ได้เลยโอเคไหมทีนี้ประโยคนี้ก็ได้ยินบ่อยนะเออห้องเรียนนะคะนักคุณครูเนี่ยจะชอบบอกว่า try again แล้วก็ยิ้มด้วยนะทุกคนถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราต้องพูดแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะว่า try again ลองใหม่สิลูกลองใหม่เออเขาพูดผิดหรือว่าตอบผิดหรืออะไรแบบนี้นะคะให้กําลังใจเขาโดยการยิ้มแล้วก็พูดกับเขาว่าลองใหม่สิคะเออ try again โอ้ this sentence is it correct ถูกไหมคะคุณครูเออถ้านักเรียนถามใช่ไหม is it correct is it incorrect ถูกไหมคะหรือว่าผิดคะแบบนี้ก็อยู่ในห้องเรียนทั้งหมดเลยนะคะ,ะใครอยากจะจำประโยคไหนไปใช้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะว่าเอ้ยประโยคนี้อยากจะเอาไปพูดจังเลยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะและสำหรับคนที่รอโปรสิ้นปีอย่าลืมนะคะว่าจะหมดวันที่31ธันวาคมนี้แล้วนะคะเที่ยงคืนวันที่31เลยนะคะมีทั้งหมด3โปรจุกๆนะคะโปรแพ็คคู่เลือก2คอร์ส 8,500 บาทเท่านั้นโปรแพ็ค3นะคะเลือก3คอร์สใดก็ได้นะคะในราคาเดียว 11,900 บาทแล้วก็ถ้าต้องการเหมาหมดนะคะ5คอร์สเลยค่ะก็จะราคาเดียว 19,900 บาทแต่แถมอีบุ๊กนะจ๊ะฟรีไปเลยมูลค่า 2,290 บาทค่ะ So that's it for this episode. I will see you again next time. Bye for now.